No i wreszcie wróciło moje kochane Berlingo. To dzisiaj Wam opowiem o słuchawkach. O tych słuchawkach z filtrowaniem hałasu otoczenia. No więc mam, mam! Wahałem się, ale wreszcie, wreszcie wybrałem. Najlepszymi słuchawkami z filtrowaniem hałasu otoczenia dla takiego człowieka jak ja, który potrzebuje mieć słuchawki, które się parują równocześnie z dwoma urządzeniami, czyli z komputerem i z telefonem. I to telefonem na Androidzie, proszę Państwa. Najlepszymi słuchawkami tego typu, które nie mają problemu zarówno z tym filtrowaniem hałasu otoczenia, jak i z jakością dźwięku, bo ja sobie też czasami muzyki na nich słucham. No i też bez problemu sobie radzą z przełączaniem się pomiędzy tymi dwoma urządzeniami, z którymi są sparowane. Są słuchawki Bose Quiet Comfort 35. Przez moje ręce przewinęło się masakrycznie dużo, masakrycznie dużo słuchawek. Testowałem tak. Sennheiser Momentum 2.0 Wireless. Te duże, takie wokół uszne. Sennheiser Momentum 2.0 Wireless na uszne. E, testowałem Bose Quiet Control 30, czyli te takie pchełki. wszystkiego są Quiet Comfort 35. Dlaczego? No dlatego, że tak, po pierwsze są wokół uszne, czyli uszy się nie męczą, jak się długo ich używa, a ja używam długo słuchawek. Po drugie, mają niesamowite, najlepsze filtrowanie hałasu otoczenia, jakie w ogóle może być. Po trzecie, może nie wyglądają zbyt pięknie, bo są czarne i są zbudowane z takiego jakiegoś wzmacnianego nylonu i, i, i czarnego takiego aluminium, ale całe sterowanie tymi słuchawkami jest zrobione na klawiszach. Można dotknąć. Nie ma żadnych gestów dotykowych czy takich innych rzeczy, które są na przykład w słuchawkach. Sony, są też takie Sennheisery dosyć drogie, które też mają te, takie kontrolowanie właśnie gestami, dotyk, dotykiem. Ja strasznie tego nie lubię, bo ja uważam, że no ile ekran dotykowy w smartfonie to można dobrze zrobić, no to jest to intuicyjne dla człowieka, to sterowanie gestami słuchawek to już jest po prostu, to jest gadżeciarstwo i to naprawdę nigdy nie będzie wygodne, podczas gdy jak się ma klawisz do odbierania połączenia telefonicznego, no to jest ten klawisz, wiadomo gdzie on jest, człowiek się przyzwyczai do tego gdzie on jest i już. A nie, że tutaj sobie puknąć, a tu przytrzymać. No więc słuchawki Bose Quiet Comfort 35 mają sterowanie klawiszami normalnymi, jest on, off, który się przesuwa i to jest super. No i to co naprawdę je wyróżnia to jest to, że parują się bez problemu z ośmioma urządzeniami, z czego potrafią być połączone na stałe, równocześnie z dwoma. I z tym Sennheisery to miały straszny problem. Naprawdę okrutny. Do tego stopnia, że to też wstyd, bo te słuchawki Sennheisera one tyle samo kosztują, co te Bose. Są ładniejsze, bardziej stylowe. No a takie rzeczy, że na przykład są sparowane z dwoma urządzeniami, przez komputer yy, można sobie tam puścić jakiś dźwięk, powiedzmy z YouTube'a jest ok. Chcemy wykonać połączenie telefoniczne. 
i te słuchawki albo w tym momencie się rozłączają w ogóle z tym telefonem po bluetoothie, albo, albo jakość tego połączenia drastycznie spada, w sensie takim, że się taki robotyczny głos zaczyna robić taki i nic nie słychać de facto i trzeba w ogóle rozparować te słuchawki, sparować jeszcze raz masakra. I miałem dwie pary Sennheiserów Momentum 2.0 Wireless tych wokół usznych i obie te pary miały ten problem i miałem trzecią parę tych Momentum e, na usznych i one też miały ten problem, co oznacza, że po prostu one mają taki chip Bluetooth w środku, że one wszystkie mają ten problem. Także dopóki będziesz parować te słuchawki Sennheisera z jednym urządzeniem, spoko, pewnie nie zauważysz nawet, że jest jakiś problem. Natomiast jeżeli spróbujesz z dwoma naraz, będzie masakr. Odradzam. Quiet Control, te pchełki Bose'a są fajne, bo one mają de facto, no tak samo dobrze się parują z urządzeniami, natomiast ja akurat osobiście nie lubię pchełek. To mi nie pasowało, one niby fajne, no bo tam one mniej miejsca na szyi zajmują, tak? Natomiast no na dłuższą metę ja nie lubię mieć tak długo czegoś w uchu. A na uszne Bose'y Quiet Comfort 35 są ok. Eee, no nie męczą tak bardzo uszu. Także polecam, super słuchawki, naprawdę myślę, że jeszcze długo nic lepszego nikt nie wymyśli. A i to, co też jest bardzo ważne, jakość rozmów telefonicznych przez te słuchawki jest, jest super, tak? W sensie takim, że ludzie, którzy ze mną rozmawiają, ci po drugiej stronie rozmowy, mówią, że no świetnie mnie słychać, nawet jeżeli jestem w jakimś głośnym miejscu, typu jakaś kafejka czy coś takiego, to zawsze mnie dobrze słychać. A to też ważne. Bo dzisiaj rozmawia się przez telefon w różnych dziwnych miejscach. Chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć o takiej jednej funkcji close której jeszcze wcześniej nie opowiadałem, bo sam nie wiedziałem, że jest taka fajna. A mianowicie Close pokazuje Ci, kiedy ktoś otwiera Twoje maile, ale to nie wszystko. Jeszcze pokazuje Ci, kiedy ktoś klika w linki w Twoich mailach. I proszę bardzo, kliknięty jest link do Calendly. Później kliknięty jest link do mojego kanału na YouTubie. I kliknięty jest link na moją stronę. A to już jest super. Jeżeli w treści maila na przykład dasz jakiegoś linka, nie wiem, do YouTube'a czy do jakiejś swojej strony internetowej, to plus Ci pokażę, kiedy ktoś kliknął w niego, ile razy kliknął. No, rewelacja. I to jest to, dlaczego właśnie używanie oprogramowania klasy CRM jest lepsze niż używanie takiego zwykłego klienta poczty. Zobaczcie jak tu ładnie. Dzięki tej funkcji close na przykład dowiedziałem się, że człowiek, którego zaprosiłem na obiad, najpierw kliknął sobie w link do mojej strony internetowej, potem kliknął w link do mojego kanału na YouTubie, a dopiero potem kliknął w link Calendly, żeby się ze mną na ten lunch umówić. Czyli sprawdził mnie dogłębnie. No i to jest bardzo fajne. Taka wiedza.